，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子清簪行公众号一被盗，播无望。清簪行因为之前无姓艺人的绯闻一直没有播出，所以被压了好几年。虽然一直传言有 AI 换脸或请其他艺人补拍，但至今仍无消息。第一部剧被压抑太久，让观众失去了耐心。第二个 AI 换脸技术还不够成熟，画面会感觉不一致。迷信的人是不会同意给罪犯换脸的。第三次重拍成本太高，要增加沉没资本，不如投资新剧。总的来说，有点遗憾，尤其是杨紫这部作品拍完没有播出，是演员们的遗憾。之前很多古装已经下架，唯一能在线观看的古装就是沉香木片。粉丝原本对《钦差记》抱有很高的期望，但在这样的国情下，很难再见天日。《钦差记》官博一被盗，在清簪行被打压的这几年，官博发的微博寥寥无几。最近，网友们甚至发现他的关注点莫名其妙，关注的全是 H 群小姐姐。这是他参与的超话，关注度最高的博主是美妆博主，有三十九人。关注的博主画风确实比较统一，美女小姐姐含量太高了。这是因为这部剧被埋没了，所以没有人在处理盗号问题，还是皮下的公用设备公司人使用。不过说到盗号。很少见官博被盗，所以我只是觉得现在的皮肤很受美女小姐姐的喜爱，还传出手术跑路。不管怎样，还是希望官博看起来像官博。如果剧组知道了，希望能收回账号。再说了，机会总是有的，万一情人答应换脸，或者重拍重要戏份，剪掉不重要的戏份，就算剧情会不连贯，也比不播净亏好。总有事不是很期待观众或者演员的忠实粉丝看到呢。杨子的请久了完结了，告别黄英子，压轴晚宴范丞丞笑弯腰。昨天杨子的久违的爱情拍完了，看到拍摄晚宴的路透，大家一起举杯。杨子不知道说什么，让范丞丞弯腰笑，感觉现场的气氛传缘很好。有紫梅的地方就会有欢声笑语，他绝对是没有偶像包袱的大明星。随后，杨子也照例发了大结局小文。并配上一张一十八方写真告别黄英子这个角色。杨子写道：“励志做记者的黄英子，你好，在遇见你的第一百天，我会和你暂时告别。也许每个人都想努力活成自己想要的样子。你或许可以在黄英子身上看到我的影子。”在杨子的小作文中，我们可以了解到，《请久了》这部剧的总剧情就是讲述了从葱郁的校园到纷繁复杂的社会，从相遇到离别。再到重逢的经典动人故事，青梅竹马和家人给予黄英子的温暖陪伴，让她在充满爱的氛围中勇敢自如的生活。就像剧名一样，无论时光如何流逝，都要爱很久。没想到杨子拍完戏就公开事业，天衣无缝的进组。杨子的工作室今天发布了一个彩蛋：工作室对未来有什么工作计划吗？以后可能要拍几个广告。然后给自己放个小假，然后继续工作，很快就会加入团队。听到这个消息，职业球迷应该是非常欣喜若狂的。今天上午，长情久违的导演牛超也发了一篇长文，大赞杨子的演技，表示如果有什么好词来形容他，那都是值得的。他值得所有人的努力，值得所有人的喜欢和喜爱。他分享说，杨子总能超越你的想象，和他一起度过的百日很幸福。但他也很无能为力，因为在拍摄现场，他时常觉得自己这个导演帮不上忙，一切都要靠自己。他常常在镜头未开前就把一切都想通了，他常常在监视器前感叹：“这一幕真的很好，但与我无关。”结束了，职场滑铁卢，他太好了。杨子说：“相信他。”导演说：“他活该。”这真是一个很高的评价。期待我们青春无敌、勇敢追梦的黄英子，期待天长地久。零二，谁是当今新生代演技最好的女演员？杨子算不算？孙俪应该上榜。你认为谁是新一代的最佳女演员？很多人说是赵丽颖，也有人说是杨子。随着老演员逐渐淡出影视圈，新生代演员成为了当今影视剧的中坚力量。一起来看看演技最佳的一十大新生代女演员 ，Anyone 吧。第十位白鹿，白鹿的颜值和演技受到了很多观众的喜爱。
，凭借周生如老中中共的精彩演绎，被媒体称为九零后演技新势力，获得年度最佳电视潜力女演员的荣誉。第九名宋轶，宋轶是演技派，中戏表演系出身，她一步步从配角走到主角，情感被演绎的淋漓尽致。第八名是谭松韵，谭松韵是观众公认的演技小花，从《甄嬛传》到《旋风少女》，再到《锦衣之下》，她对不同角色的把握都非常精准，而且每个角色都演绎得很好，不一样的魅力。第七位是唐嫣，唐嫣塑造了很多生动的影视角色，她用作品磨练自己的演技，她主演的影视作品都取得了不错的收视率，获得了国家二级演员的荣誉。第六位刘诗诗的演技起伏很大，她是一个选择角色的演员，文艺气质浓厚的她，很容易让观众忽略她的演技。曾主演多部热播剧，获得多项行业演技大奖。第五名是李沁，科班出身的李沁，演技扎实。出道以来，她演绎了很多唯美的角色，她细腻的表演和强烈的情感爆发力给观众带来了极大的号召力。她也一直在探索不同的深度。的性格，第四名是宋佳。宋佳出演过多部优质影视作品，凭借这些作品，她获得了很多专业演技奖项。可以说，她是名副其实的年轻演技派。她对人物的理解非常准确，表演非常有张力。第三名是孙俪。孙俪早期的演技比较稚嫩和生涩，随着作品的打磨，她的演技也越来越成熟老练。她情感饱满，表情生动。总能将角色诠释的极具感染力。第二位是杨紫，杨紫凭借《香蜜亲爱的》等多部热播口碑剧成为当红艺人。第一名是赵丽颖，赵丽颖是流量和演技兼备的实力派。从早期的《花千骨》到《楚乔》，再到《和幸福》等角色，她的演技已经可以用精湛来形容。她是一个能引起观众共鸣的青年担当。零三，《痴情终有回报》。思通等肖战、袁艺联动代言，又撞合作。肖战作为娱乐圈的顶级演员，代言的人很多，不管是国际奢侈品还是平价货，肖战的带货能力都是一流的。因为某品类是肖战的代言，所以大家会更加信任这个产品。但是发言人不是继承人，无论合作期间品牌销量增长多少，肖战与品牌的合作终究会到期。粉丝们也很高兴，品牌方不会续约，毕竟肖战不缺代言，并且在合作期间，品牌给了肖战应有的待遇，粉丝给了品牌足够的销量，是双赢的局面。更何况，暂时不合作，并不代表我们再也见不到对方。双理人不是宫尔金和肖战续情的品牌吗？一切都是最好的安排，不管是不是代言，大家都是 follow 肖战已有的代言。而近日，关于肖战代言的传闻再次传出，那就是肖战即将重新签约石头科技。这一次代言主推的不再是扫地机器人，而是洗衣机。如果赚的是别的品牌，那么可信度就大打折扣了。但是赚的品牌就是肖战。在肖战之前，思通没有和任何艺人合作过，只有肖战一个。而且，自从和肖战合约到期后，石头科技也没有做任何改动，只是把购物平台图片上的肖战推荐改了，以免路人产生肖战继续代言的错觉。背景社交平台账号上的图片依然是肖战为石头拍摄的素材视频，两个置顶账号依然是为肖战拍摄的广告图，甚至连最近博文抽奖的奖品都是六六枚、京东卡、Real 鸡尾酒等。战代言的肖产品，比如肖战工作室发布的肖战微博之夜帅照。一切似乎都没有因为肖战代言而改变，看来这石头最近就是不产新料啊！就这样，当肖战要再次代言石头科技的消息传来时，大家看着石头的账号，似乎并不意外。毕竟思通似乎一直在挽救肖战，打着让肖战做代言人的主意在操作。感叹号！当然，这并不是肖战不在代言后思通还在捞流量，而是一个国际品牌对昔日代言人的好感和怀念。对于石头科技，粉丝们都非常喜欢。很多时候，思通就像家里的大哥一样，他话不多，但他做的事很重要。在与粉丝的交流中，石头一向不太擅长跟大家吐槽，但在肖战的宣传中，大荧幕确实常被使用，偶尔也会和开小灶等代言玩到应有尽有。
。就像现在，虽然他的代言人不再是肖战，但是抽奖内容依然是肖战代言的产品。如果肖战真的要再次携手石头科技代言，那么粉丝们会很高兴的。毕竟，一个喜欢肖战、有过友好合作的品牌，自然比刚认识的品牌更受欢迎。期待证实这个消息的真实性。不过看石头那痴痴等待肖战的样子，邀请肖战再次合作的几率还是很大的。还是等官宣吧。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。